మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి వర్ల్డ్ పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి అటు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ను స్వల్పంగా బలహీనమైనటువంటి ఒక ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తోంది మార్కెట్ ఓకే లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ డౌజోన్స్ మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది మోర్గాన్ స్టాన్లీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎర్నింగ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే మెరుగ్గా వచ్చాయి దీంతో ఫైనాన్షియల్స్ సెక్టర్ బాగా పనిచేస్తోంది అనే ఒక అంచనా మార్కెట్స్లో నమ్మకం కుదిరింది దాంతో ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ పెరిగాయి డౌజోన్స్ లాభాలతో క్లోజ్ అయింది నాస్టాక్ కూడా పాజిటివ్గానే నాస్టాక్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా పాజిటివ్గానే క్లోజ్ అయ్యాయి సో ఇక యూఎస్లో ఎలక్షన్స్కి ఇరవై రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి అక్కడ డొనాల్డ్ ట్రంప్ విక్టరీనే మార్కెట్స్ ఊహిస్తున్నాయి డొనాల్డ్ ట్రంప్కే ఎక్కువ గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైపు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో బాండ్ ఈల్డ్స్ అక్కడ మనకు ఫ్లాట్గా కనిపిస్తున్నాయి యుఎస్లో టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ చూస్తే ఆయిల్ ప్రైసెస్ సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ దగ్గర స్థిరపడ్డాయని ప్రస్తుతానికి అనిపిస్తోంది గోల్డ్ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు న్యూ ఆల్ టైమ్ హై దిశగా వెళ్తోంది ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిటీ అవున్స్ బంగారం ధర రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై డాలర్ల దగ్గర మనకు కనిపిస్తోంది ఈ ఏడాదిలో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది గోల్డ్ బెటర్ దాన్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాస్టాక్ సో ఒక అత్యద్భుతమైన సంవత్సరంగా గోల్డ్కి సంబంధించి చారిత్రాత్మకంగా కూడా ఒక మంచి సంవత్సరంగా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇంత స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ గోల్డ్లో ఎవరు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఊహించలేదు ఇక మన మార్కెట్స్లో గ్లోబల్ క్యూస్ ఆధారంగానే ఎక్కువగా కలుగుతున్నాయని చెప్పాలి మార్కెట్స్ మన మార్కెట్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇతర మార్కెట్స్తో కంపేర్ చేసి చూసినప్పుడు ఎందుకంటే మన డౌజోన్స్ నాస్టాక్ ఇవన్నీ రికార్డ్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి ఈవెన్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా కానీ మన ఇండెక్స్లు ఆల్ టైమ్ హై నుంచి త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ దూరంలో ఉన్నాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా ప్రధాన కారణం చెప్పాల్సిన మళ్ళీ మళ్ళీ పునర్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గ్లోబల్ క్యూస్ ముఖ్యంగా ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్ చేయటం నిన్న కూడా మూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్ ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి చూసాం డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొంటున్నాయి ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ కొన్నారు నిన్న మొత్తం మీద ఈ నెలలో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ అరవై ఏడు వేల కోట్లను మించింది ఇది ఎప్పుడు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక నెలలో ఎఫ్ఐఏలు అమ్మకాలు జరపలేదు సో ఇది చైనా ఫ్యాక్టరీ దీనికి ప్రధాన కారణం ఇండియాలో ఏమీ అనుకూలతలు లేకపోవడం కాదు లేకపోతే ప్రతికూలతలు ఉండడం కాదు కానీ చైనా ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ వరుసగా అనౌన్స్ చేస్తున్నటువంటి స్టిమ్లెస్ మెజర్స్ వాళ్ళ ఎకానమీ డోల్డ్రమ్స్లో ఉంది సో దాని నుంచి బయటపడటానికి వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్లో మీరు ఇళ్ళు కొనండి మేము చాలా తక్కువ వడ్డీకి లోన్లు ఇస్తామంటూ చెప్పడం జరుగుతోంది ఇప్పుడు కూడా ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతోంది అక్కడ ప్రాపర్టీ సపోర్ట్ మెజర్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు అని ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో అందరూ అంచనా వేస్తున్నారు సో ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ అలాగే యూఎస్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కొంత మనీ కమిట్మెంట్స్ తగ్గించుకుంటారు ముఖ్యంగా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్కి అది కూడా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్కి మనం ప్రధాన కారణంగా అనుకోవచ్చు సో చైనా క్రైసిస్ ఐ మీన్ చైనా ఫ్యాక్టర్ అలాగే వెస్ట్ ఏషియా క్రైసిస్ ఇవి నిన్న మొన్నటి దాకా మన మార్కెట్స్ను నిరాశపరచడం లేదా కిందకు లాగినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇక ఫోకస్ అంతా కూడా అంటే యాక్షన్ సెంటర్ స్టేజ్ ఆక్యుపై చేస్తున్నవి రెండు అంశాలు ఒకటి యూఎస్ ఎలక్షన్స్ రెండోది ఎర్నింగ్ సీజన్ అటు యూఎస్లోనూ ఇక్కడ మన దగ్గర కూడా ఎర్నింగ్ సీజన్ అనేది కొనసాగుతోంది సో ఎర్నింగ్ సీజన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం ముఖ్యంగా లార్జ్ క్యాప్స్లో వచ్చినటువంటి ఈ సెల్లింగ్ బహుశా ఎర్నింగ్స్ పాజిటివ్గా ఉంటే కానీ రిలయన్స్ నిరాశపరిచింది ఎర్నింగ్స్ ఒకవేళ పాజిటివ్గా ఉంటే తప్పకుండా లార్జ్ క్యాప్స్ మళ్ళీ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఈ నెలలో ఎయిట్ పర్సెంట్ తగ్గింది సో ఇది మార్కెట్స్ను నిఫ్టీని ముఖ్యంగా కిందకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి అంశం అలాగే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మాత్రం బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయని చెప్పాలి ఎందుకంటే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈ నెలలో మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వర్సెస్ నిఫ్టీ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అయితే ప్లస్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి యాక్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనకు మిడ్ స్మాల్
ఎంఫసిస్ రిజల్ట్ కొంతవరకు పాజిటివ్గా వచ్చింది కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ ఇవాళ అంత మేరకు మనకు ప్రభావం అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ మాత్రం మనకు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫోర్ ఏదైతే ఈ రీసెంట్ లో ఉందో అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ అక్కడ సపోర్ట్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ నైంటీ ఫోర్ దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర లాస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్గా రెసిస్టెన్స్ ఎదుర్కొంటుంది కాబట్టి నిఫ్టీకి సంబంధించి అది ఒక ప్రధానమైన అవరోధం దాన్ని క్రాస్ చేస్తేనే మార్కెట్స్ ముందుకు వెళ్తాయని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో మరొక కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ను రికార్డ్ డేట్గా ప్రకటించారు బోనస్ షేర్ల జారీకి సంబంధించి కాబట్టి బోనస్ షేర్స్ కావాలంటున్న వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది లోపలనే అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది లోపలనే కొనుక్కోవాలి ప్రస్తుతానికి మనకు ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ అంతగా జరగటం లేదు కానీ టైం వైజ్ కరెక్షన్ అనేది ఇండిసెస్లో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇది అయిపోయిన తర్వాతనే మార్కెట్స్ మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయి అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఐదర్ సైడ్ ఒకవేళ అప్ సైడ్ వెళ్ళలేకపోయినా ఒకవేళ డౌన్ సైడ్ వెళ్ళినా లేదు అప్ సైడ్ వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఒక వెయ్యి పదిహేను వందల పాయింట్ల ఒక మూవ్ కోసం మార్కెట్ ఎదురు చూస్తుంది అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది ఎవరం కూడా మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఎన్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతోంది ఎన్నింగ్స్లో వచ్చేటువంటి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీస్ కావచ్చు మార్పులు కావచ్చు వాటి ఆధారంగానే మార్కెట్ ఆయా స్టాక్స్ను ట్రీట్ చేస్తుంది నిఫ్టీ అయితే టైం పాస్ చేస్తుంది అందులో మనకు ఎటువంటి డౌట్ కూడా అవసరం లేదు కానీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మాత్రం ఎర్నింగ్ సీజనే ప్రధానమైనటువంటి ప్రభావం చూపించే అంశం మరొక వైపు హిండాయ్ ఐపీఓ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది సో రెస్పాన్స్ బాగలేదు ఇవాళ లాస్ట్ డే అయిపోతుంది సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది బహుశా ఏ టూ 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 త్రీ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోని అవసరం లేదు కాకపోతే లాస్ట్ డే కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మొత్తం మీద హిండాయ్ ఈజ్ నాట్ ది టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అది మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఇక ఇవాళ రిజల్ట్స్లో చాలా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నెస్లే యాక్సిస్ బ్యాంక్ విప్రో ఇన్ఫోసిస్ అందరూ ఎక్కువ ఆసక్తి కనపరిచేటువంటి కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ అలాగే ఎల్టీఏ మైంట్రీ పాలీక్యాబ్ హ్యావెల్స్ టాటా కెమికల్స్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఇలా చాలా కంపెనీల రిజల్ట్స్ ఇవాళ మనకు లైన్ లైనప్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రిజల్ట్స్ అన్నిటి మీద మార్కెట్స్ ఒక కన్ను వేసి ఉంచుతాయని చెప్పాలి ఓకే మనతో కుటుంబ వారు కొద్దిగా లేట్గా జాయిన్ అవుతారట రామకృష్ణ గారు జాయిన్ అయ్యారు సో రామకృష్ణ గారు ఏంటి ఇవాళ ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుందని మీరు ఊహిస్తున్నారు ఓవరాల్గా మార్కెట్స్ కన్సల్టేషన్ మోడ్లోనే ఉన్నాయండి మనం అనుకున్నట్టుగా అంత కొన్ని సెషన్స్ అనుకుంటూనే ఉన్నాం కాకపోతే నిన్న కొంచెం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మార్క్ కూడా నిఫ్టీ కిందకి కింద ట్రేడ్ అయ్యి కింద క్లోజ్ అవడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్స్ కోల్పోవడం చూసాము ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో లాస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్ జరుగుతూ ఉంది నిఫ్టీలో ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ బాగా తగ్గుతూ ఉన్నాయండి వాల్యూమ్ కూడా చాలా లో లెవెల్లో రికార్డ్ అవుతుంది సో మేబీ ఇంకొన్ని సెషన్స్ రేంజ్ మోడ్ లో ఉండే అవకాశాలు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో విక్స్ కూడా లో లోనే ఉంది థర్టీన్ దగ్గర ఉంది టీసీఆర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ దగ్గర ఉంది ఈ కండిషన్స్ అన్ని చూసినప్పుడు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఒక స్మాల్ రేంజ్ లో జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లాగే కాల్ రైటింగ్ కూడా హైయెస్ట్ గా అదే నెంబర్ దగ్గర అయింది అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫుట్ హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది కాకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫుట్ అని దగ్గర రైటింగ్ ఎక్కువ జరిగింది సో ఒక మంచి సపోర్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇమీడియట్ గా ఆ నెంబర్స్ బ్రీచ్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు సో అట్లాగే ఇంట్రాడే లెవెల్స్ ఇచ్చాం మనం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెంటీ త్రీ గా ఇంట్రాడేకి రెసిస్టెన్స్ గా అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ గా ఇంట్రాడేకి సపోర్ట్ గా ఇచ్చాం సో సపోర్ట్ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు బయింగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ తో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెము ఓవర్ అట్ అనమాట అంటే నిఫ్టీ కంటే బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు కాకపోతే ట్వంటీ డేస్ సిఎంఏని హోల్డ్ చేయలేకపోయింది ఒక అటెంప్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇంకా కొంచెం కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ కావాలి రిలేటివ్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం చూస్తున్
very small range lo market move ayya avakasalu ee roju bank nifty lo kanipistunnayani manaku ardham avutundi maybe ee range expand ayye avakasam untundi ante maximum open interest lo konjam attu ittu satukune avakasalu untundi kaani ee roju varaku kontha consolidation bank nifty lo clear ga kanipiche avakasam undi next uh, inka oka bank nifty lo positive sanketam entante oka higher లోస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ పైకి వెళ్తూ ఉంది కంటిన్యూస్ గా సో అది ఒక మంచి అంశంగా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసుకోవచ్చు అట్లాగే ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్రేడ్ అవుతుంది కానీ నిఫ్టీలో ఆ సినారియో లేదు నిఫ్టీ కొంచెం రిలేటివ్ గా వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా లాంగ్ అటెంప్ టు ట్రై చేయొచ్చు ఈ రోజు వచ్చిన మనం సపోర్ట్ నెంబర్స్ దగ్గర సో ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా లాంగ్ ట్రై చేయొచ్చు ఓకే కాఫీ క్యాన్ ఇన్వెస్టింగ్ అనే ఒక సూత్రం ఉంది ఒక ఒక థీరీ ఉంది అంటే కాఫీ క్యాన్ ఇన్వెస్టింగ్ అనే ఒక థీరీని గతంలో సౌరభ్ ముఖర్జీ లాంటి వాళ్ళు దాన్ని బాగా ప్రాపిగేట్ చేశారు సో అయితే ఇందులో ఒక థీమ్ ఏంటి అంటే లార్జ్ ఐపిఓస్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి అలాగా వాటిలో కూర్చొని ఉండడమే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు వస్తాయని అందులో ఒక థీరీ వన్ ఆఫ్ ది థీరీస్ అందులో అందులో కొన్ని రకరకాలైనటువంటి థీరీస్ ఉన్నాయి సో అయితే లాస్ట్ ఫ్యూ బిగ్ ఐపిఓస్ గత కొద్ది సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి లాస్ట్ సే ఒక పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మనం చూసినటువంటి బిగ్ ఐపిఓస్ కనుక చూస్తే ఈ థీరీ పనిచేయలేదు చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాలు చేసింది ఉదాహరణకి రిలయన్స్ పవర్ అందరం పదే పదే మాట్లాడుకునేటువంటి అంశం పదకొండు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల ఐపిఓ ఆ రోజుల్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఆ ఐపీఓ తర్వాతే మార్కెట్ ఢమాల్ అంది అది అందరికీ గుర్తుండిపోయినటువంటి ఒక ఐపీఓ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు దగ్గర ఇస్తే ఆ తర్వాత చాలా గందరగోళం జరిగి అది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ వాల్యూని హరించివేసింది సో అటువంటి ఒక ఐపీఓ ఉదాహరణ ఆ తర్వాత ఈ మధ్య రీసెంట్గా మనం చూసినటువంటి ఎల్ఐసి ఐపీఓలో కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఐపీఓ ఇందులో కూడా నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర వాళ్ళు షేర్ ఆఫర్ చేశారు అండ్ రిటర్న్స్ ఇప్పటికీ కూడా మనకి జస్ట్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అందులో కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక బాగా డిజపాయింట్ చేసినటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎల్ఐసి నుంచి చూసాం అలాగే పేటిఎం సరే మనందరికీ తెలిసిందే మనం ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడైతే అసలు దీనికి సబ్ సబ్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి చేయొద్దని చెప్పేసాం సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఐపీఓ అది రెండు వేల నూట యాభై రూపాయలకి ఇచ్చారు ఇక ఆ తర్వాత అసలు ఐపీఓ ఇప్పటికీ ఆ ప్రైస్కి రానేలేదు లిస్టింగ్ దారుణంగా జరిగింది అక్కడ నుంచి మరింతగా దిగజారిపోయి ఒక దశలో అసలు దివాలా తీస్తుందేమో అన్న అనుమానాలు కూడా రేకెత్తించినటువంటి కంపెనీ తర్వాత జిఐసి అది కూడా అంతే నైన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ దగ్గర ఇష్యూ ప్రైస్ అయితే ఇప్పటికీ ఇంకా నష్టంలోనే ఉంది ఎస్బీఐ కార్డ్స్ది అదే పరిస్థితి న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ది అదే పరిస్థితి ఒక జొమాటో మాత్రమే మధ్యలో స్వల్పంగా అనుమానాలు రేకెత్తించినప్పటికీ తర్వాత చక్కగా రికవర్ అయింది బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు కూడా ఇచ్చింది హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కూడా పర్లేదు రెండు వందల తొంభై రూపాయల ఆఫర్ ప్రైస్ ఇప్పుడు మంచి అప్రిసియేషన్ మనకు కనిపిస్తోంది ఎస్బీఐ లైఫ్ కూడా పెద్ద ఐపీఓ ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు పోతే హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ అండ్ ఎస్బీఐ లైఫ్ కానీ మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చినటువంటి కానీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో పెద్ద ఐపీఓల్లో ఇన్వెస్టర్లకి డబ్బు రాలేదు నష్టాలు వచ్చాయి పైగా సో అది గమనించాల్సిన అవసరం మరి హుందా ఏం చేస్తుంది ఇప్పటికైతే గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం బట్టి చూస్తే లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లిస్టింగ్ గెయిన్స్కి అవకాశం ఉందని అనిపిస్తోంది మంచి కంపెనీ డెఫినెట్లీ ఎల్ఐసి లాగా ఒక స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కానీ స్టాక్ ప్రైస్ ఏ మేరకు మనకు లాభాలను ఇస్తుంది స్టాక్ ఏ చాలా ప్రైసీగా అనిపిస్తోంది వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి అంత ఆఫర్ ఫర్ సేల్ రాయల్టీ పెంచుకున్నారు ఇష్యూకి వచ్చే ముందు డివిడెన్ తీస్తున్నారు ఇవన్నీ నెగిటివ్ అంశాలని మార్కెట్ పదే పదే మాట్లాడుతోంది కానీ పాజిటివ్స్ కూడా మనం ఒకవేళ చూడాలని అనుకుంటే ఒక మంచి మార్కెట్ షేర్ ఉంది మంచి మోడల్స్తో కంపెనీ ఒక ప్రీమియం కార్ మ్యా మ్యానుఫ్యాక్చరర్గా ఒక ఇమేజ్ ఉంది కంపేర్డ్ టు ఈవెన్ ఏమండేమ్ అండ్ టాటా మోటార్స్ సో అటువంటి ఒక కంపెనీ కాబట్టి ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ అంటాం అంటే ఎవరూ ఇప్పుడు ఊహించలేం లిస్టింగ్ తర్వాత హుందాయ్ ఐపీఓ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుందని రిస్క్ తీసుకోలేని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయండి లాస్ట్ డే ఇవాళ తీసుకోగలిగిన వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోగలిగిన వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేయండి ఫర్ మైనర్ లిస్టింగ్ గెయిన్స్ బట్ కొంచెం లాంగ్ టర్మ్లో మాత్రమే రిటర్న్స్ బాగా ఉండే అవకాశాలు
కాల్స్ మెయిల్స్ కూడా తీసుకున్నాం ఓకే ఇంకా కొంతమంది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా పేరు జనార్దన్ రెడ్డి అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి జనార్దన్ రెడ్డి సార్ ఇది ఉండేది హిప్పు అప్లై చేసామండి నా దగ్గర త్రీ మా ఇంట్లో త్రీ అకౌంట్స్ ఉంటే త్రీ అకౌంట్స్ కి అప్లై చేశాను అది కొంచెం పెద్ద మొత్తంలో అప్లై చేశాను అవి అంటే అవి లిస్టింగ్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ లాంగ్ టర్మ్ కి పెట్టుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారా మీరు ఇందాక వినలేదా లేదు సార్ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడే వచ్చింది మళ్ళీ రెడ్డి గారు వచ్చారు మొదలెట్టు ఇందాకే చెప్పాను వివరంగా ఏమిటి ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అని సరే అప్లై చేశారు ఇంకా చేసిన తర్వాత అప్పుడు విచారిస్తే కరెక్ట్ కాదు ముందే తెలుసుకోవాలి అసలు ఏంటి ఐపీఓలో ఏం జరగబోతోంది అందులో పెద్ద మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేశానంటున్నారు కాబట్టి వెయిట్ చేయండి లిస్టింగ్ గేమ్స్ అయితే పెద్దగా ఏమి ఉండవు దానికోసం అయితే ఏమీ ఆశలు పెట్టుకోవద్దు లాంగ్ మంచి ఫలితాలు డెఫినెట్గా ఇస్తుంది హుందాయ్ మోటార్ అనే కంపెనీ ఒక మంచి ప్రీమియం ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మారుతి సుజుకి తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ మార్కెట్ షేర్ ఉన్న కంపెనీ కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఒకవేళ లిస్టింగ్ గేమ్స్ వచ్చి అంత మార్కెట్ ఓ బాయింట్గా ఉంటే లిస్టింగ్ గేమ్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది కానీ అందుకు అవకాశాలు చాలా ప్రస్తుతానికి తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కేవలం దీన్ని ఒక లాంగ్ టర్మ్ బెట్ కానీ చూడండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఏంటంటే పూనాలలో సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ పెట్టారు సార్ అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఉన్నారు సార్ స్టాక్ రోజుల నుంచి పూనా వాళ్ళ సార్ పూనా వాళ్ళ కొన్నారు సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ఉంది దాంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఉంది సార్ స్టాక్ చాలా డేస్ నుంచి కిందే ఉంది సో ఇది తీసేసి విజయ్ వాపెట్ దాంట్లో పెట్టచ్చా సార్ తీసేసి ఎందులో పెడతారు ఒక విధంగా చూస్తే మంచి ఐడియానే పూనా వాలా నుంచి విఏటెక్ బాబాకి షిఫ్ట్ కావడం ఎందుకంటే పూనా వాలా యాజ్ అన్ ఎన్బిఎఫ్సి ఇంకా సమయం పట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది కంపెనీ రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు అంటే బాగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు స్టాక్ ప్రైస్ పరంగా బాగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు కనీసం ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మీకు ఆ టైం హొరైజన్ ఉంటే సత్ఫలితాలు ఉండొచ్చు విఏటెక్ వ్యాబాగ్ ఇప్పుడు ఒక మంచి ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ థీమ్ ఉన్నటువంటి ఆ సెగ్మెంట్లో పనిచేస్తుంది అంటే ఈ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ వాటర్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఈ రంగంలో పనిచేస్తుంది దీనికి ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయని ఎక్కువ మంది ఊహిస్తున్నటువంటి సెక్టర్ ఇది రామకృష్ణ గారు విఏటెక్ వ్యాబాగ్లో ఎక్కడ ఎంటర్ కావచ్చు ఏ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర ఎంటర్ కావచ్చు విఏటెక్ బాబు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో చాలా స్టీప్ ర్యాలీ చేసిందండి మేబీ రీసెంట్ గా ఒక ఆర్డర్ వాళ్ళ రావడం థౌజండ్ క్లోజ్ ప్లస్ ఆర్డర్ రావడం దీనికి కారణం కావచ్చు అయినప్పటికీ మళ్ళీ కూల్ ఆఫ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి స్టాక్ లో కొంత కూల్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత అరౌండ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఆ డిప్ లో తీసుకోమని చెప్తాను ప్రశ్న కొంచెం తగ్గినప్పుడు తీసుకోండి దీని నుంచి దానికి షిఫ్ట్ కావటం కొంచెం కష్టమే జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి మీరు తీసుకోండి పూర్తిగా ఎగ్జిట్ కావద్దు పూనా వల్ల ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్ ప్రమోటెడ్ బై ఏ స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్ మనందరికీ తెలుసు ఆధార్ పూనా వల్ల గారు ఆయన దగ్గర విపరీతంగా క్యాష్ బండిల్స్ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు సో అంత స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్ సంబంధించిన కంపెనీ కాబట్టి అందులో కూడా మీకు మంచి ఫలితాలు ఉండే అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు అంటున్నట్లుగా టూ టు త్రీ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఇవ్వాలి దానికి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి సార్ నా దగ్గర టూ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒకటి పాజ్ ఇండస్ట్రీస్ సెవెన్ సెవెంటీ సార్ రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ సార్ అవును సార్ ఓకే అండ్ రతన్ ఇండియా వచ్చేసి సిక్స్టీన్ రూపీస్ లో ఉన్నాయి సార్ రతన్ ఇండియా సార్ రతన్ ఇండియా అంత ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కాదండి రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ మన అందరికీ తెలిసిందే ఇథనాల్లో దే ఆర్ ది మార్కెట్ లీడర్స్ బోత్ ఇథనాల్ ప్రో ప్రొడ్యూస్ చేయడంలోనూ అలాగే ఇథనాల్కి సంబంధించినటువంటి క్యాపిటల్ గూడ్స్ అందించడంలోనూ ఆ మెషినరీ ఎవరికి అందాలన్నా కూడా ప్రాజ్ నుంచే తీసి కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి ఒక మంచి కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ ఉన్న కంపెనీ రామకృష్ణ గారు ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ పరిస్థితి ఏంటి ప్రాజెక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ బాగుందండి టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ సెటప్ కనిపిస్తుంది సో డీసెంట్ ర్యాలీస్ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ లో కూడా చూసాము 
సో ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టాక్ పెరిగే ఛాన్సెస్ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అండి కాకపోతే కొంచెం డిప్స్ తీస్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడల్లా తీసుకోమని చెప్తాను ఫ్రెష్ గా బై చేయదలుచుకుంటే సో ఈ స్టాక్ అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లేదా సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఆ ప్రాంతాల్లో ఫ్రెష్ బైంగ్ అనుకూలంగా ఉందండి ప్రస్తుతం ఎయిట్ నాట్ టూ జరుగుతుంది దగ్గర ఉంది ఒక మంచి బ్రేక్అవుట్ కి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ ట్రిగ్గర్ టు హ్యాపెన్ మేబీ అది గవర్నమెంట్ పాలసీ సైడ్ నుంచి వస్తుందా లేకపోతే కంపెనీ ఏదైనా ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏమైనా చేయగలుగుతుందా దాని ఆధారంగా ఆ బ్రేక్అవుట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లెవెల్స్ కనుక అది సక్సెస్ఫుల్గా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే మాత్రం నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రీచ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి బ్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్లో హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీనివాస్ సార్ కనగిరి సార్ శ్రీనివాస్ అడగండి శ్రీనివాస్ సార్ చాలా రోజుల తర్వాత ట్రై చేస్తుంటే ఇప్పుడు దొరికా సార్ వెరీ గుడ్ సార్ బీసీఎక్స్ ఇండియా మూడు వందల నలభై రెండులో ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర నలభై ఐదు షేర్లు ఉన్నాయి సార్ ఓకే మళ్ళా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ డిసిఎక్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవడం మంచిది అనేది నా సలహా సార్ ఇంకొక ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ సార్ ఎక్సైడ్ ఇండియా అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సార్ ప్రజెంట్ రేట్ లో ఎంత తీసుకోవచ్చు సార్ మంచి సెలెక్షన్ చేశారు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ కావచ్చు అమర్ రాజా ఎక్సైడ్ రెండు రెండు బ్యాటరీ కంపెనీలే ఒకటే అంటే మాత్రం అమర్ రాజా అండి బిట్వీన్ ఎక్సైడ్ అండ్ అమర్ రాజా లేదు అంటే రెండింటిలోనూ కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు రెండు మంచి గొప్ప కంపెనీలు మన రామకృష్ణ గారు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఆర్ అమర్ రాజా మీరు రెండింటికి ఎంట్రీ పాయింట్స్ చెప్పండి ఓకే అండి మొత్తగాళ్ళ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ నైన్ సిక్స్టీ టూ దగ్గర ఉందండి ఫ్రెష్ ఎంట్రీ అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఫ్రెష్ ఎంట్రీ తీసుకోమని చెప్తాను లాస్ట్ టూ డేస్లో చాలా స్టీప్గా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగింది కొంచెం రిజల్ట్స్ దాకా వెయిట్ చేయమని చెప్తాను అంటే రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ మధ్య పోర్ట్ఫో పిఎంఎస్ సర్వీసెస్ ఇచ్చే కంపెనీస్ అన్ని కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తూ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ మార్కెట్స్ కొంచెం డల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనీ టైమ్ ఏ స్టాక్ లైన్ కరెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఫ్రెష్ బయింగ్ కి అనుకూలంగా ఉంది అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ అమర్ రాజా ఎనర్జీ మొబిలిటీ కంపెనీ గురించి చూస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఉందండి ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర చేసుకోవచ్చు కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉండాలండి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ పాటు హోల్డ్ చేయగలిగితే ఈ స్టాక్ లో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ డిసిఎక్స్ ఈసారి లాస్ట్ క్వార్టర్ లాగానే డిసప్పాయింట్ చేస్తుందా లేదంటే బెటర్ రిజల్ట్ మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుందా ఇది సస్పెన్స్ సో ఇంకా డేట్ అయితే అనౌన్స్ చేయలేదు రిజల్ట్ కోసం రిజల్ట్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం డిసిఎక్స్ సిస్టమ్స్లో ఓకే మరొక బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేద్దాం ఓకే సో ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ నెగిటివ్గానే కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ సుమారుగా ముప్పై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది ఓకే పాజిటివ్లోకి వచ్చేసింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది అలాగే సెన్సెక్స్ రెండు వందల పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది సో మేబీ స్లైట్లీ ఫ్లాట్ టు ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కుటుంబరావు గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు సో కుటుంబరావు ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ట్రేడింగ్ ధోరణిని లేదండి వసంత్ గారు క్లియర్ కట్ గా మార్కెట్ లో అండర్ కరెంట్ స్లైట్లీ వీకిష్ గానే ఉంది ఎందుకంటే ఆ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ లోనే లాక్ అయిపోయి ఉంది ఇప్పుడే చూసాం ప్రీ మార్కెట్ లో ఎట్ వన్ స్టేజ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద కూడా చూపించారు మళ్ళా కాస్త భయపెట్టినట్టే భయపెట్టి ఇప్పుడు ఫ్లాట్ గా అనమాట చూపిస్తున్నాను అనమాట క్లియర్ కట్ గా మార్కెట్ లో కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట వన్ బై వన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత హైయర్ లెవెల్స్ లో ఫాలో ఆన్ బయింగ్ రావట్లేదు ఆ ఫాలో ఆన్ బయింగ్ రాకపోవడం తోటి అనమాట ఎప్పటికప్పుడు అనమాట సెల్లింగ్ ఎమర్జ్ అవటం తోటి స్లైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది బ్రాడర్ మార్కెట్ లోనే యాక్టివిటీ అంతా కూడా కన్ఫైన్ అవుతుంది అట్లీస్ట్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్ లో అయితే మేజర్ యాక్టివిటీ లేదు వాల్యూమ్స్ కూడా కాస్త డౌన్ అవుతున్నాయి నేను అనుకోవటం దీని అన్నిటికీ ఒక కారణం కూడా అనమాట ఏదైతే కనుక స్పెక్యులేషన్ కి గర్బ్స్ అనమాట సేబీ పెట్టిందో అవి నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో కిక్కిన్ అవ
మేజర్ మూవ్స్ అట్లీస్ట్ ఎఫెండర్ స్పేస్ లో వీటిలో ఉండకపోవచ్చు అండ్ అటెంప్ట్ కూడా చేయొద్దు అని అంటాను ఎందుకంటే డైరెక్షన్ లెస్ మార్కెట్ లో అనమాట సైడ్ లైన్స్ లో ఉండటం కూడా తప్పు కాదు వెయిట్ అండ్ వాచ్ యాటిట్యూడ్ లో ఉండటం కూడా కొన్నిసార్లు అడ్వాంటేజెస్ అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లోన క్లియర్ కట్ గా యాక్టివిటీ అయితే నిన్న కంటిన్యూ అయింది ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది రేపు కూడా కంటిన్యూనే అవుతుంది లైక్ నిన్న లోకల్ స్టాక్ మార్నింగ్ మనం మెన్షన్ చేసినట్టే విష్ణు కెమికల్స్ ఎంత లార్జ్ మూవ్ చేసిందో చూసాం అదే విధంగా అనమాట కొన్ని సిమెంట్స్ ఓరియంట్ సిమెంట్ లాంటిది మనం చెప్తానే ఉన్న పోస్ట్ మాన్స్ లో యాక్టివిటీ కిక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్లోలీ సిమెంట్ స్టాక్స్ లో యాక్టివిటీ రావచ్చు అని సడన్ గా నిన్న ఓరియంట్ సిమెంట్ లో రావటం అండ్ సైడ్ కౌంటర్స్ లో లైక్ డిసిఎం శ్రీరామ్ అవనండి ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లైక్ అగ్రెసివ్ వీల్ స్టేట్స్ గ్రైన్ గ్రైండ్ వెల్ నాట్ అన్ అవనియండి అండ్ నిన్న ఏఎంసీ కంపెనీల్లో లార్జ్ మూవ్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ అవనండి ఆదిత్య బిర్లా ఏఎంసీ అవనండి అన్ని ఏ విధంగా చేసినవి కూడా మనం చూస్తున్నాం అండ్ సిమెంట్ లోనే అనదర్ కంపెనీ నోవోకా విస్టాస్ నిర్మా గ్రూప్ అనమాట అది కూడా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది కాబట్టి ఓవరాల్ గా నన్ను అడిగితే మాత్రం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ న్యూ తీసుకుని రిజల్ట్ సీజన్ కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా పొజిషనల్ ట్రేడ్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి వాచ్అట్ ఫర్ రిజల్ట్స్ అండి మేజర్ మూవ్స్ ఏదో స్పెక్టాక్యులర్ గా టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్ మూవ్ నిఫ్టీలో రావటానికి ట్రిజర్స్ కూడా కనపట్టదు ఏదన్నా ట్రిజర్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రొవైడ్ అయితే ఏదన్నా పాలసీ మెజర్లు అట్లా ఆలోచించుకోవాలి గవర్నమెంట్ చూస్తున్నాం మనం డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ప్రైస్ ప్రాపర్ పొన్నా లేకపోయినా కూడా ఆల్రెడీ మొన్న పిఎన్బి ఎట్లా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ చేశారు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర చేశారు అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇరేడా చెప్తున్నారు అండ్ కొచ్చిన్ చిప్పాడు ఎంతో మంది ఇరుక్కున్నారు క్లోజర్ టు త్రీ థౌసండ్ మనం తెలుసు అది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ దగ్గర అంటున్నారు కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాయి కూడా వాటికి అండ్ సెకండ్ ఒక్కటి ఇంకా రూమరే గానీ పెద్దగా లేదు కాస్త సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఎఫ్ఐఎస్ లో కెనడియన్ పెన్షన్ ఫండ్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇండియా కెనడా రిలేషన్స్ దెబ్బతింటంతో కెనడియన్ పెన్షన్ ఫండ్స్ కొంచెం ఫైవ్ టు సిక్స్ బిలియన్స్ వరకు అమ్మే సూచనలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు కాబట్టి అది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి బట్ అదర్వైజ్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ టైట్ రేంజ్ అనమాట ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యే వరకు నా అడ్వైజ్ మాత్రం డోంట్ టేక్ ఎనీ స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ సార్ ఓకే జూమ్ ఇష్యూ ఏదో అక్కడ కనిపిస్తోంది ఎనీవే కొన్ని మనం మెయిల్స్ తీసుకుందాం కిషోర్ బాబు మెయిల్ పంపించారు లారస్ ల్యాబ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ కొనేశారు అందరూ పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది అంటున్నారని కొనట్లున్నారు సిక్స్ రూపీస్ తయారు రామకృష్ణ గారు ఎక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి లారస్ ల్యాబ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ కొన్నారు సో రిజల్ట్స్ ఏమో లాస్ట్ డే ఉన్నాయండి అంటే ఆల్మోస్ట్ సెటిల్మెంట్ డే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మా స్టాక్ ఏమో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర ఈ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది కొంచెం ఈ స్టాక్ ని హోల్డ్ చేయొచ్చండి ప్రస్తుతము ఏమన్నా లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్సెప్ట్ నిన్న మినహాయించి అంత ముందు ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్ మంచి ర్యాలీ చేసింది ఈ స్టాక్ ని ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని చెప్తాను ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఆ ప్రాంతాల దాకా దిగకుండా ఉన్నంత కాలం కాల్ ఆప్షన్ ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి ఫోర్ సెవెంటీ కనుక స్టాక్ దిగిపోతుంటే స్పాట్ లో కాల్ ఆప్షన్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ఓకే తర్వాత సురేష్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు కుటుంబరావు వచ్చారా లైన్లోకి వినిపిస్తుందా సరే ఈయన ఈ సురేష్ కుమార్ కి ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ చెప్పండి కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్ హోల్డ్ బై అవర్ సెల్ హోల్డ్ అండి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హోల్డ్ ఎన్హెచ్పి హోల్డ్ హోల్డ్ ఇరేడా హోల్డ్ అండ్ అప్లై ఫర్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఆల్సో పూనావాల ఫిన్కార్ప్ సెల్ అండ్ రైలింగ్ సెంటర్ స్వాన్ ఎనర్జీ వెయిట్ ఫర్ రిజల్ట్ అండి హోల్డ్ అంబుజా సిమెంట్స్ సెల్ అండ్ రైలింగ్ సెంటర్ టెక్నికల్ గా చాలా వీక్ అయిపోయింది అంబుజా సిమెంట్స్ PNB హోల్డ్ Tata Motors Still on rally center Okay 
రైట్ తెనాల నుంచి విజయ్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు ఎన్బిసిసి రెండు వందల షేర్లు కొంటారట ఈ నూట పన్నెండు రూపాయల దగ్గర ఈ ధర దగ్గర తీసుకోవచ్చా లేదా తగ్గే అవకాశం కోసం వెయిట్ చేయొచ్చా ఎన్ ఎన్బిసిసి కుటుంబరావు చెప్పండి ఓకే మళ్ళీ ఆయన ఫోన్ లైన్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్లుంది రామకృష్ణ గారు ఎన్బిసిసి ఎక్కడ కొనొచ్చు ఏ ప్రైస్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఎన్బిసిసి కొంచెం కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో ఉందండి ఈ ప్రైస్ పాయింట్ బాగానే ఉంది కొంచెం సపోర్ట్స్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అండి వన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఉంది ఫ్రెష్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెము మార్కెట్ కండిషన్ దృష్ట్యా సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఉంటే ఒక డీసెంట్ రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఓకే అది ఎన్బిసిసి గురించి తర్వాత డామ్స్ అట శ్రీ విద్య అడుగుతున్నారు డామ్స్ ఆల్ ఈ టెక్నాలజీస్ పీబీ ఫిన్టెక్ ఇథోస్ ఇవన్నీ ఏంటి కొంటారా కరెంట్ లెవెల్స్ కొంటారు ఓకే కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు గారు అంటే డామ్స్ లిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం అండి ఖచ్చితంగా అనమాట హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది కౌంటర్ అనమాట అయితే బట్ డెఫినెట్లీ ఇంత ర్యాలీ తర్వాత దాదాపు ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి స్టాక్ వచ్చిన తర్వాత ఐ వుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్ ఎందుకంటే స్లైట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉన్నా కూడా రిజల్ట్ లో అనమాట ఇలాంటి స్టాక్స్ ఇమీడియట్ కరెక్షన్ ఎట్లా వస్తుందనే చూసాం ఇది వరకు లేక్ ఎంట్రీ అలాంటి స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా ఎట్లా కరెక్షన్ కిక్కిన్ అయిందో కూడా చూసాం ఐ వుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్ అండి పీబీ ఫిన్టెక్ ర్యాలీ అయితే కంటిన్యూ అయ్యే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి హోల్డ్ అంటాను ఆల్రెడీ కొన్ని ఉంటే ఫ్రెష్ గా కొనాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఓన్లీ డిక్లైన్స్ కొనమంటాను కానీ చేసి చేసుకున్నట్టంటాంగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఆర్ట్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తారు లిస్టెడ్ స్పేస్ లో ఇలాంటి కంపెనీ లేదని చెప్పాలి స్టేషనరీ కూడా ఉంది కానీ స్టేషనరీ కంటే కూడా కంపేరబుల్ ఇండస్ట్రీ కంపెనీ లేదు కంపెనీ లేదు అందువల్లనే దానికి బహుశా ఆ ప్రీమియం ఇచ్చింది మార్కెట్ చూద్దాం రిజల్ట్ ఏ విధంగా వస్తుందో తర్వాత కిల్ సెల్వరాజ్ అడుగుతున్నారు కర్ణాటక బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు కొంటారట లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు అక్కడ లాంగ్ టర్మ్కి రెండు కొనుక్కోవచ్చు అండి ఏ రెండు ఫండమెంటలీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సౌండ్ కంపెనీ కర్ణాటక బ్యాంక్లో ఏంటంటే దీర్ ఇస్ నో కోర్ ప్రమోటర్ అనమాట రన్ బై ఏ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ బ్యాంక్ మర్జర్స్ అండ్ ఎక్విషన్స్ లో నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బిగ్ ఎక్విషన్ టార్గెట్ ఫర్ అనదర్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అదే అవుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ డెఫినెట్లీ స్లీపింగ్ జైంట్ అని చెప్పేసి అంటాను బోత్ బై అండ్ సాయి కమల్ టాటా గ్రూప్ యొక్క చెందిన సెమీ కండక్టర్ స్టాక్ పేరు చెప్తారా ఇది లిస్టెడ్ స్పేస్ లో లేదండి మీరు అడిగిన టాటా ఎలెక్సి తేజాస్ నెట్వర్క్స్ ఇవి ఇవి కాదు దే ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ కంపెనీ ఏదైతే గుజరాత్లో కావచ్చు అలాగే అస్సాంలో ఈ సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అవి అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఉంది కాబట్టి ఈ మీరు అడిగిన టాటా ఎలక్సీని కాదు తేజాస్ నెట్వర్క్స్ కూడా కాదు రాజు అడుగుతున్నారు లాయిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ ఇవి ఉన్నాయట నూట యాభై షేర్లు ఇరవై నాలుగు రూపాయలు కొనొచ్చా ఇంకా ఇక్కడ లాయిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎందుకంటే ఏదో లాయిడ్ గ్రూప్ లో టూ త్రీ కంపెనీస్ బాగా పెరిగినాయి కదా అని చెప్పేసి అని ఈ స్టాక్ కూడా చాలా మంది వెళ్తున్నారు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఓన్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అంటాను ఐ వుడ్ బి కాషియస్ కూడా ఎందుకంటే స్టాక్ ఆల్రెడీ ఎయిటీ రూపీస్ కి ఒకసారి నైన్టీ దాకా వెళ్ళి ఎయిటీ దగ్గర కన్సల్టేట్ అవుతుంది అండ్ హండ్రెడ్ పీఈ ప్లస్ అండి నాట్ ఎ గ్రేట్ కంపెనీ అని చెప్పేసి కూడా అంట ఓకే సో రైట్స్ ఇంజనీరింగ్ ని అవాయిడ్ చేయండి ఉన్నా కూడా వదిలించుకోండి ఓకే తర్వాత మహేందర్ రెడ్డి ఓకే మూడు నాలుగు నెలల కోసం స్టాక్స్ చెప్పాలట మూడు నాలుగు నెలల కోసం అయితే మన మలక్పేటలో రేస్ కోర్స్ ఇప్పుడు మరి పని చేస్తుందో లేదు తెలియదు అక్కడికి రోజు వెళ్ళటమే పని ఓకే తర్వాత సురేష్ అడుగుతున్నారు ఎల్ఐసి షేర్స్ ఉన్నాయట ఏ ప్రైస్లో కొన్నారో రాయలేదు మీరు రామకృష్ణ గారు సురేష్ అడుగుతున్నారు ఎల్ఐసి షేర్లు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎల్ఐసి ప్రస్తుతం కొంచెం వీకెస్ ట్రెండ్ చూపిస్తూ ఉందండి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళిన స్టాక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నైన్ ఫార్టీ టూకి వచ్చేసింది స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయాలండి హోల్డ్ చేయాలంటే నైన్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ అవుతూ ఉంటే ఈ స్టాక్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోయింది ఓకే పిరమల్ ఫార్మా 
చౌదరి పాలకుర్తి చౌదరి అడుగుతున్నారు పెరుమల్ ఫార్మా పదిహేను వేల షేర్లు రెండు వందల ఇరవైలో ఉన్నాయి జై కార్ప్ షేర్లు మూడు వందల అరవై రూపాయలు మూడు వేల షేర్లు ఉన్నాయి కుటుంబరావు రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చండి పెరుమల్ ఫార్మా కాస్త హైలోనే కొన్నారనమాట ఇక్కడ సెవెంటీ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి ర్యాలీ మొదలైన స్టాక్ది బట్ ఇట్స్ ఇన్ ప్రొలాంగ్డ్ లాంగ్ టర్మ్ ర్యాలీలో ఉందనమాట స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ కూడా బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం ఏదో ఆయన పొజిషనల్ ట్రేడ్ గా ఎన్ని మంత్స్ కో లేకపోతే ఇట్లా తీసుకున్నారో తెలియదు కానీ బట్ హోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటేనే హీ కెన్ మేక్ గుడ్ రిటర్న్స్ అందరు జై కార్ప్ అయితే స్లైట్లీ స్పెక్యులేటివ్ నావి ముంబై అలా ప్రాపర్టీస్ పైన అనమాట స్పెక్యులేషన్ తో స్టాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ థర్టీ కూడా అవుతుంది చూసినాం మనం రిజల్ట్స్ వైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ కంపెనీ యాక్చువల్ గా అనమాట ఎందుకంటే జూన్ కూడా వాస్ వెరీ వీక్ రిజల్ట్ అనమాట సెప్టెంబర్ కూడా గొప్పగా ఉంటుందా అని చెప్పేసి అయితే అనుకున్నాం లాస్ట్ ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు కూడా బైబ్యాక్ ఉండింది అందుకని చెప్పేసి ర్యాలీ ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు బైబ్యాక్ అంతా కూడా అయిపోయింది అనమాట కాబట్టి స్టాక్ రేంజ్ బౌండ్ ఉండొచ్చు బిట్వీన్ త్రీ సెవెంటీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి మనకు పాజిటివ్ ఓపెనింగే కనిపిస్తోంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పైన ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక తొంభై పాయింట్ల లాభంతో మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ రెండు వందల పదకొండు పాయింట్ల లాభంతో స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెసెస్ కూడా బెటర్గా ఓపెన్ అయ్యే వాళ్ళ నిన్నటితో కంపేర్ చేసి చూస్తే మిడ్ క్యాప్స్లో కొంత యాక్షన్ కనిపిస్తుంది మెటల్స్ పాజిటివ్ ఓపెన్ అయ్యి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాజిటివ్గా ఉంది ఫిన్ నిఫ్టీ పాజిటివ్గా ఉంది అలాగే పిఎస్యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్ ఉంది ఆటో స్టాక్స్లో కొంత సెల్లింగ్ వస్తుంది బహుశా బజాజ్ ఆటో కారణం ఏంటొచ్చు బజాజ్ ఆటో రిజల్ట్ కొంత డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది అందులో మిక్స్డ్గా వచ్చాయని చెప్పాలి ఎఫ్ఎంసీజీ ఇండెక్స్ కూడా నెగిటివ్గా ఉంది రియాలిటీ ఇండెక్స్ నెగిటివ్గా ఉంది ఈ మూడు ఆటోస్ ఎఫ్ఎంసీజీ రియాలిటీ మినహాయిస్తే మిగతా ఇండెసెస్లో మనకు కొంత స్ట్రెంగ్త్ అనేది కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో ఓకే ఎటువంటి స్టాక్స్ టాప్ గెయినర్స్గా ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చూద్దాం స్టెల్లింగ్ అండ్ విల్సన్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ స్టాక్ నిన్న కూడా పెరిగింది అలాగే తాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ క్రిసిల్ ఎంఫసిస్ ఒబ్రాయ్ రియల్టీ జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ జస్ట్ డైల్ శ్యామ్ మెటాలిక్స్ నేషనల్ అల్యూమినియం అసాహి ఇండియా గ్లాస్ ఆర్విఎన్ఎల్ జూబులెంట్ ఇన్గ్రేవియా ఇలాంటి కౌంటర్స్ గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి వెల్స్పన్ కార్ప్ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం బజాజ్ ఆటో డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ చాలా చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది మార్కెట్ని దీంతో ఐషర్ మోటార్స్ మారుతి సుజుకి ఇవన్నీ కూడా ఆటో ప్యాక్లో సెల్లింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ ఇవాళ ఐ థింక్ ఈరోజు వస్తుంది అనుకుంటాను యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ వర్ల్డ్ పూల్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ మెట్రో బ్రాండ్స్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ టిమ్కెన్ ఇండియా తేజస్ నెట్వర్క్స్ కోచింగ్ షిప్ యార్డ్ రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ క్లీన్ సైన్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా రిలయన్స్ సర్ప్రైజింగ్లీ వన్ ఇస్ట్ వన్ బోనస్ అనౌన్స్ చేసింది నేపథ్యంలో వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బహుశా ఇండెక్స్ లాభాలకి రిలయన్సే కారణం ఇవాళ రిలయన్స్ రికార్డ్ డేట్ ఇచ్చారు వసంత్ గారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిత్ అక్టోబర్ చెప్పాను కుటుంబరాజు ఇందాక ఓకే మనతో రాజేష్ పాలయ్య కూడా జాయిన్ అయ్యారు గుడ్ మార్నింగ్ రాజేష్ జీ సో వాట్స్ యువర్ ఇనిషియల్ కామెంట్రీ Uh, good morning vasanthi good morning everyone so uh, market is still uh, stuck uh, in the tight range and uh, looking at the near term short term structure we believe that you know some more you know pressure we can witness in the market overall uh, as uh, nifty not able to take out about 25100 that's the immediate uh, supply zone for the nifty so i think until the nifty not crosses about 25100 i think trend is slightly uh, likely to remain on the uh, weaker side only on the downside the crucial support uh, for traders are 24900 if it breaks below 24900 I, i think further more possible supply pressure can be there in the market and we may move to the major and critical uh, level of 24700 650 zone that's the very critical level on the downside uh overall uh, structure is uh, slightly on the weaker side so i think sell on rise is the strategy at this juncture uh, until the nifty not crosses about 25150 200 zone till these levels are not taken out by nifty i think uh, whatever pullback a minor pullback which we are getting in market should be used as a uh, shorting opportunity in the nifty uh very select pockets are moving uh, in 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 this market a uh, very concentrated buying action is happening in very few stocks so i think uh, pocket like uh, pharma chemical and uh, real estate these three pockets are showing some uh, traction in terms of buying so i think one should focus on these uh, three sectors only where we can see some you know buying action or some uh, opportunities are there so i think from pharma dv's lab can be looked at uh, ipca can be looked at and uh, 
Sun Pharma, these three stocks uh, can be looked at for near term trading perspective. And from real estate space, I think uh, Godrej property, uh, that stock can be looked at to buy. And capital good is another uh, space where we can see some traction to continue. So from that space, I think uh, Siemens uh, is an uh, attractive bet. Uh, here we can see an uh, uh, uptick. So I think Siemens can be looked at. And uh, from capital goods, I think another stock that is trying to give breakout of falling trend line that is Cummins India. But again, not for trading. Uh, this is for positional perspective. I think if it's Cummins manages to sustain about 3800, 3820, uh, I think then uh, there could be some short covering action we can see in Cummins India and then possible target towards uh, 3900 we can see uh, in the market. So I think looking at overall structure, I think one should not be aggressive at this juncture in the market one should be uh, uh, should be in wait and watch mode because uh, still overall market structure is uh, slightly weaker side and uh, confidence level is a uh, little low at this moment because we have seen a strong uh, profit taking in most of the mid cap small cap space and most of the uh, positions are stuck in mid cap and small cap and there is no exit uh, despite uh, nifty is trying to give pullback so i think uh, one should be light at this juncture till the nifty not give any decisive breakout or breakdown. Uh, one should not participate in a big uh, quantity. So one should be light. Okay. Any uh, advice on Tata Chemicals, Rajeshi? Last time uh, you gave a yeah. positional trade in that. Yeah, yeah. So Tata Chemical uh, has corrected uh, from uh, its uh, recent high of around 1200 level. Uh, but uh, still looking at the uh, positional perspective, I think stock is holding the ground. I think till the stock is holding about 1070 level, uh, there is a possibility that you know this stock may again uh, show some pullback action from current level. Possible upside uh, 1140, 1150 uh, should be uh, there in uh, near term to short term. Uh, again, one should review around 1150 level. If it's crosses, then I think possibility of again 1200 level to cross. Uh, so overall structure is bullish. Uh, some profit taking was witnessed on the higher side, but I think uh, there should be some pullback action in near term perspective for Tata Chemical. Though stock is in ban period for f &O, so I think some participation is not happening because of stock is uh, not allowed to trade in uh, future and options. Okay. So Prasthan ki hold chain ni avarena positional trade ga. Tata chemicals in this coni, won't they? Okay. IT low uh, emphasis uh, share low 3 percent per guy, LTTS uh, share lemu 2 percent per guy, result reaction CV. Right. Uh, Marcon Mills, uh, this kuna, Titagar, Pratap, Adutnaru, Titagar, 14, 30 low, Nalvaya share lo nai. Inka add chess coach, Kudumra. Add a chair than turn day, whole chair month until result on matter, add a chair. At Chedu, Prasanke, Unavi, Old Chandi. Now, Dr. Redis, Gurin Chadutnaru, Vangates for Lu. Redis Labs share Lu, Ikra, Konukocha after split data. Is it good or not? Redi, one of the largest market cap on a company, and they can take a pharma loo. When the stock 52 week highs, they get a trade out on this stock split to go on the Gabati Pudu, definitely hold and turn. Okay. Sangvi Movers. Suresh Bandi, Adutnar. Unayata, Yabhitam Shail, Mari, a price lock on our rail, first of all. Rangshan or Sangvi, Movers, Hold Yacha, Sell Yacha. Hold Yacha, and the Prasamo recent fall, the Rada Konta rise out on the stock Mali, Prasam 473, 74, the trade out on the Prasam Hold and Jutta. Okay. Tanata, Sravani Adutnar, Adani Green Energy. Current price low. Raiji, what uh, could be the entry point for Adani Green? So, I think uh, uh, most of the Adani stocks are uh, still in consolidation uh, with a new slight uh, negative bias. Uh, Adani Green is now trading near to its uh, critical support area of uh, 1730, 1720, which is very critical on the downside. If it breaks below 1720, I think furthermore supply pressure we can see in the stock. But uh, looking at the uh, medium term structure, I think uh, stock may attempt to hold out this level. So very tight stop loss if you want to buy, uh, then keep tight stop loss of 1720. Uh, if market start recovering, I think some pullback towards 1800 to 1820 we can see uh, in this Adani green. 
And I think one more stock uh, that I wanted to highlight here for trading point of view that is Bombay Dying. This stock is looking attractive. I think Vasanji, uh, one uh, trader can look at this stock. I think there is a possibility that you know stock can give a, a rally towards 255 to 260. So Bombay Dying can be looked at for trading point of view with stop loss of 234. Okay. Ronald Mupinal Rupella stop loss though Bombay Dying shares Konkochu. Uh, 270 rupees target course. Okay. Uh, Ramiretti, Bank of Maharashtra. Consolidate out on that last eight months ago. Two to three years low, multi bagger out on that. Come brother. And there, Padhihan will share on that. Bank of Maharashtra. Average buying price, Mupay Rupal. Come brother, Nara. Okay. Uh, Phone uh, issue the owner to the okay. Uh, Ram Krishna Bank of Maharashtra NT multi bag route now. Okay, hold chay chu another Kutumra Chepe Pratin is not a phone line sariga Manako when a patron ledu uh, hold chain cover the multi bagger loo even inka economy. Atun Tau Kassel Kosmite, Vemper Lado, Bank of Marasland Keslo. Ostundi, Manchi Banke, Manchi fifteen twenty per cent returns per annum, Yogal Gate na twenty, okay, uh, fundamentally good bank. And then other stone, shareholder other stone than even a merger acquisitions wipe this quinte, Tapkunda, Inca Marinth better performance, Rao Chemo. Okay. Thank you, Kudumragaru, Ramkrishnagaru, Alagi, Rajeshgaru. This is the breakfast show. Thanks for watching.